三年前，我还真没把你放在眼里。三年后，我有些后悔呀、啊。不过，我很快释然。英雄必横空出世，且不问出处。更何况，英雄即将为我所用。三天之后，你将任命为。杨氏集团总裁助理，我把我宝贝女儿托付给你，你绝不可辜负。陈江河，是我是我是我。你好，杨先生，你好你好。你的名字我听过百遍千次，见你一面可不容易啊！哎呦，不敢这么讲，不敢这么讲。我们是小辈，我们我们见您才不容易的。坐，哦哦，坐。哎，祖籍是哪里人？哎，我是义乌的。家里有经商了吗？呃，有也不算吧，只是我们那个地方是农村嘛，就从小我见到他们都是搞这个鸡毛换糖来的。不一样，你能有今天，必有过人之处。哎呀，之前呢，我很奇怪，能和我杨氏集团抢夺市场的人，到底是什么样，有什么背景？实话说。三年前，我还真没把你放在眼里。三年后，我有些后悔呀、啊。不过，我很快释然。英雄必横空出世，且不问出处。更何况，英雄即将为我所用。三天之后，你将任命为。杨氏集团总裁助理，我把我宝贝女儿托付给你，你绝不可辜负。我爸已经跟你们领导沟通过了，双赢的局面。坝场将成为杨氏最大的生产基地，而且还能解决当地几千人的就业。那、那、那我、我那个这个玉珠牌坝子呢？将成为历史，还有你的回忆。这三天是我人生最痛苦的三天。我爸得癌症了，医生说只剩下一年的时间。在一切还没有安排就位之前，他不想让任何人知道。说，我从小就是一个坐不住的人，没办法专心的干一件事情。他一直很奇怪，我怎么能在袜厂一待就是几个月？现在他明白了，因为有你。
所以你应该明白，我爸说的托付是什么了吗？我现在终于明白你为什么离开义乌了，骆玉珠。原来你心里一直有这个女人，你就是为了她守住了这个瓦场的吧？还以她的名字命名玉珠品牌。所以你把那堵墙推倒了。我要推倒你心里的那堵墙，我要让你完全为我敞开。叫什么？在下无通数，招来金凤凰。没有咱们这几年努力啊，杨氏集团也不可能投巨资在咱们这里，是不是？哈哈，哎，听说啊，这局里啊，正在跟杨氏集团谈判，呃，连以前的李天友老工人啊，都能拿到补助。哎，小蒋，你怎么一直哭丧个脸啊？这玉珠牌算是没了，这还是咱厂长起的名呢，我是高兴不起来。哎呀，厉害呀、啊！那从投入资金。还有机器的时候开始呢，其实杨天赐人家就已经把你们那儿当做他的生产基地了。玉珠反正人家瞧不上，那被放在眼里，真的假的？我觉得吧，其实咱们还是那个。现在呢，全场都挺激动的，尤其这些工人呐，包括上面的领导，哎，大家都是蛮欢迎这个杨天赐的投资。现在我估计，反对派就是我跟小蒋。看见了吧？看见了吧？这就是商业资本的厉害。哎，杨天赐是谁呀、啊？杨天赐是咱们中国人当中最早跟外国人打交道的商人。厉害吧？啊，人家呢走得远，比咱们靠前，所以说眼界肯定比咱高啊。所以说，江河，我还是真希望你能够结下这个人命。我就希望你能够到第一线最前沿，去好好磨练一下自己。当哥的相信你啊，杨氏百货用不了几年，在你手上肯定是风生水起的。